，就用它证明，幽灵螳螂。螳螂？这不就是一片叶子吗？这是一只幽灵螳螂，它是昆虫界的伪装高手，原产地在马达加斯加。很多昆虫爱好者呢，都喜欢叫它幽灵，因为它喜欢把自己伪装成枯叶，进行捕食，可以长时间的蛰伏。这位先生，请问您是不是去过云方山一带？你怎么知道的？宋先生，先回答他的问题。这个周末，我们公司在那儿搞团建。这就对了，我研究过、啊，咱们国家只有我省南部云峰山湿地公园一带出现过这种螳螂。为此呢，我还写过一篇小论文。今天上午，朴阿姨摔倒的现场，我偶然发现，这只螳螂就附在这位先生的背包上。救护车。今天凌晨到上午，云峰山地区大雨。您的车早上五点十六分到达云峰山高速入口，九点四十分到达我市高速出口。考虑到早高峰，您从下高速到小区开车至少要五十分钟，所以您最早到达太平洋小区也要十点半。宋先生，我们就是十点四十在现场会合的，而你是十点四十五到的现场。嗯，而朴阿姨第一次给我发紧急呼叫的时间是九点四十五分，这个时候你应该刚下高速，所以朴阿姨摔倒的时候，你不可能在现场。你是怎么知道我出入高速入口的时间的？我有很多朋友。你为什么要多管闲事？你是嫌我被折磨的还不够是吗？我没有多管闲事。我是不想看到朴阿姨在折磨自己。我也希望琪琪姐可以早些入土为安。你到底是什么人？我叫谭景天，和朴阿姨一家是早年的邻居。他也是刑侦支队的热心市民。你能说服我妈相信我吗？能吗？我会陪她面对现实。那就好，那就好。我是今天早上从云峰山赶回来的。你说你这又是何苦？喂，嗯，嗯，好的，好，查完了。朴阿姨是九点四十分给宋先生打的电话，呃，说明谭先生分析的对，至少在那个时候，宋先生还不在现场，并且朴阿姨是给宋先生打完电话，再给谭先生打的紧急电话，还有。据邻居们讲，今天早上朴阿姨单元并没有维修电梯。这回你领教了吧？你这个朴阿姨啊，你一定听过我丈母娘说我和琪琪的事情吧？你想不想听另外一个版本？
琪琪，吃饭了，琪琪。琪琪，干嘛、啊？吃饭。吃饭就吃饭嘛，喊那么大声干什么？你不知道我胆小啊。站着呀！吓死我了！回家。我说要接你的。我不是心疼你来回开车辛苦吗？别不是好人心。幸亏我在这等着你，要不然我都不知道你为什么不让我接你。无聊。琪琪姐原先的男朋友一直在骚扰她，你有问过琪琪姐的态度吗？问了，她不让我问，她说她自己可以处理，我问多了她就嫌我烦。直到有一天。医生，我来消吧。没事。田阿姨，您是我见过第一个文医生这么细心照顾的病人。哎呦，这怎么好意思呢？我一傻老太婆一个的，你说。多嘴。田阿姨啊，您是景田的阿姨，也就是我的阿姨，我照顾您啊，应该的。你是小天的？呃，好朋友，最好的朋友。你是小天的好朋友，哎呀，你们这些人也是一些靠谱的人呐。他跟我说过，他小时候，您很照顾他。哎呀，哪儿啊？哎呀，不过。
小天儿真的是一个好孩子，他就是命太苦了。你说这小小的年纪，经历了那样的事情，是，他也跟我说过，确实不容易。我说过，他妈妈跳楼好像另有隐情啊。他跟你说了，我还犹豫呢，到底应不应该跟他说呀天儿啊，您把宋志平抓起来了吗？阿姨，您好点了没？哎呀，你还不知道吗？我这个病，你们只要把宋志平抓起来，我就啥病都没有了。阿姨，哎呀，小天儿，是不是又不行了？是不是中了那狗日的机关了？你现在在哪儿？咱们得当面聊。我，我现在在，我现在在所里。好，我马上过去，你等着啊。哎，阿姨，您别过来了，现在太晚了，不安全。有急事，我要出院。不行，您还在留观阶段。你这样出院出事，谁负责啊？真要出了事，谁也负不了责任。文医生，陈阿姨，我我不治了，我回家。那个，我自己的责任我自己负。陈阿姨，您先别着急，我同意您出院。这样吧，一会儿您都收拾好，我给您再开点药，让护士帮你把药取过来，记得按时吃药。啊，好啊。去帮阿姨收拾一下吧。嗯。朴阿姨，您回去以后一定要注意休息，注意控制自己的情绪，尤其不能喝酒，好吗？知道，知道，我知道。小天儿啊，你宁愿相信这个虫子，也不相信我。朴阿姨，虫子是不会骗人的。那就是我这个老太婆骗人了。嗯。朴阿姨，您和琪琪姐都是我的亲人，我妈妈走得早，现在琪琪姐也走了。您就是我在这个世界上唯一的亲人，我不希望你一次一次的伤害你自己。所以啊，你要把那个宋志平给我抓起来呀！哦，我承认，以前都是我做假伤，都是我自残。但是这一回，这一回我真是中了宋志平的机关了。他怕我了，所以他动手了。朴阿姨，您就忘了宋志平吧。琪琪姐一定是这么想的。我们早日让琪琪姐入土为安，以后我就代替琪琪姐照顾您。你代替不了。你想让我忘掉宋志平，你能忘了害死你妈妈的人吗？我妈妈是意外坠落的，我相信警方的信任。算我自作多情，算我胡搅蛮缠啊！从此以后，我不会再求你了
，你也别想知道你妈死的秘密啊！以后我们俩就是路人，恩断义绝。转眼，别跟着我，否则我就死在你的面前。喂，景天。嗯，喂，文白哥，在哪儿呢？哦，我在所里了。哦，呃，我是想问你一下，朴阿姨的伤没问题吧？没问题了，我已经让她出院了。啊，那就行。我知道她刚才就来我这儿了。没问题就行了。她是去跟你说你妈妈跳楼的秘密？没有。我是和他说宋志平是无辜的，那他应该不会相信吧？那我也得让他面对现实啊，不能一直让他这样自残下去吧？再说了，琪琪姐的遗体到现在都没有安葬，那你就不想知道你妈妈坠楼的秘密了？也许本来就没有什么。那就这样，今天过两天，我和金玲陪你去看一下朴阿姨，我们多陪陪她。嗯，我也是这么想的。那谢谢你啊，文白哥。秋来，那我就先挂了。嗯，再见。请进，没事儿吧？没事儿啊，为什么这么问、啊？没有什么不舒服的。没有啊，怎么了？哦，我刚才去药房，顺便看到你给三十五床开的药，我看到有止痛药。啊，怎么了？你不是说那老太太平时酗酒吗？对呀，哎呀，我怎么把这茬给忘了呀？是吧？我就是担心你最近状态不好。哎呀，哎呀，谢谢谢谢，幸亏你提醒我了，不然就真酿成大祸了。这样，我不跟你说了啊，我赶紧去把药给追回来。
，真的。好，那我现在过去。我看不出什么问题啊。幽灵螳螂啊，是螳螂科里身手最好的捕食者，果蝇和蜘蛛就是它最喜欢的食物。所以，这些果蝇和蜘蛛啊，是我昨天夜里扔进去犒赏它的。可是你看，这一夜过去了，它连碰都懒得碰。那又怎么样？说明它不饿呗。这些猪肝啊，是我洗好、剁碎、加了蔗糖熬成的，这是人工螳螂的食物。他。只是你做的食物、啊。等等，你是说它是人工饲养的？嗯。那它为什么会出现在宋志平的背上呢？难道它是被放生的？哼。你的意思是，它根本就是宋志平饲养的？是不是他饲养的？我不知道。但是我知道啊，他根本没去云房山。那天呢，也是故意在我面前去扶贫阿姨，目的呢，就是为了让我看见这只螳螂。保护，先生，平阿姨，妈，妈，妈，快叫救护车。这些细节，为他自己洗白。嗯，有百分之九十的可能性。那也太可怕了吧！如果他真的是这么处心积虑的话，那么朴阿姨，朴阿姨那些怀疑就绝对不是空穴来风的。我这就报告陈队。哎，等一下，光凭我这个判断啊，证明不了什么。而且啊，就算幽灵螳螂不是他从云冈山带回来的。那也只能证明他是在误导我，这根本说明不了什么。现在最关键的是要弄清楚吉姐的死因到底是什么。要不这样吧，你和我去趟朴阿姨家，我们再把事情的经过捋一遍。嗯，好。小肖说，宋志平确实去了云冈山，但他那辆私家车那天是他同事在开。调包计，幽灵螳螂这件事情上，确实是我自作聪明，还害朴阿姨受了委屈。等一下会发来一条链接，也许对你有帮助。原来是同道中人。宋志平看来是做足了功课，他这招冲着你来的。眼下就只有你还相信朴阿姨，如果连你也不相信她了，就没有人再相信她了。他几乎得手，邪不压正，还来得及。有人接吗？事儿了吧？不会吧？小阿姨，小阿姨，先别碰他
吗？我看看，哎呀，都破了。表姨这么相信我，可是我还……我知道，我知道你也不想这样的。哎，我来。朴阿姨要是我三长两短，我绝对不会原谅我自己的。对不起，我也有责任。跟你没关系。不，跟我有关系。你毕竟也找过我，可是我确实没有相信朴阿姨的话。哎，怎么样，佳佳？伤势倒不严重，就是失血有些多。啊，抽我的，我是 O 型血。别着急，小莲，这事交给医生吧。是啊，景天，交给医生。与其我们在这干着急，不如去做一些该做的事情。走。文百哥，我们去警局，朴阿姨就交给你了。又来，照顾病人是我们医生的职责，放心吧。走，快。我们在朴女士家发现的男人用品，基本上都是宋志平的，但是上面都是朴女士的指纹。我们问过宋志平，他说是很久以前留在朴女士家的。我们跟片区派出所的同志详细沟通过了。他们倾向于朴女士是用这种方式来加入宋志平。如果真是这样，这种方式既极端又幼稚，那朴女士一定对宋志平抱着很深的成见，并且是出于无奈。不过现在还不能完全确定朴女士就是自杀，因为现场确实出现了男人的脚印。看了，不是他的。哦。我们也核对过，不是宋志平。那是谁的？正在排查。哎，派人去医院保护朴女士。唐凯他们已经去了。挺好。陈队。嗯。我认为有必要对邵琪琪女士进行尸检。我认为你认为的对。干什么？干活啊！好。碰我东西，这不还没到账呢吗？ OK， 到了。<笑>怎么样，王医生？别看我没文化，可我也能与时俱进，用这电子转账给你省了多少事儿。这么说，我还应该谢谢你了。<笑>不用不用。与人方便，与己方便，啊！走了。等等，既然用了电子转账，我麻烦你以后不要再出现在这里了。看我心情。
陈静。文文啊，怎么了？不舒服？没有，就是放空一下。你那边怎么样了？呃，你看见唐凯了吧？唐凯，就是一直守着朴阿姨那个警察。哦，我看见了，有情况？嗯，呃，警方说呢，在朴阿姨家出现了男人的脚印，所以呢，目前还没有办法确认朴阿姨就是自杀。哦，男人的脚印。几个？警方没说具体有几个脚印。我是说，脚印显示有几个男人。嗯，这个，这个还不知道。怎么了，文大哥？我今天，田静，王医生。呀，景天儿，谢医生。大主任找你。找我？对呀、啊。快点儿，别让主任等着。好，你先等我一下。你把药取回来了吗？我没有偷听你们谈话。真的是大主任让我过来找你，不小心听到了而已。取回来了，我正打算跟小天说这件事儿，你就进来了。我不建议你现在说。为什么？现在都不知道具体有几个人经过现场，也不知道朴老太到底出了什么事儿。你现在去说，我总觉得会惹麻烦。反正现在朴老太已经脱离危险了，也被警方保护起来。等他醒来，跟警方一说，自然就没你什么事儿了。这叫清者自清。你现在一去说吧，人家一听就知道是那个小天把案情告诉你了，对他不好。好吧，我知道了。哎，嗯。大主任真找我，真找你，我骗你干嘛？没那么急而已。那我一会儿过去相信我啊！为什么？为什么？手机响了，响半天了啊！喂，有结果了？你是不是应该先问问我辛不辛苦呀？连着干了六个小时，辛苦了。啊。哼，等一下，我要和陈队汇报。陈队说让你也过来听一听。啊，好，我这就过去。走了。嗯。尸检结果表明，死者死因基本符合脑溢血突发的情况，没有中毒，使用凶器，还有外力致死的痕迹。那你叫我来干嘛？有一个地方，虽然算不上是疑点。但是我觉得非常的奇怪。大家看这里，邵琪琪的额头上有一处皮肤和周围的皮肤有点不同，不仔细看很难发现。这一处皮肤下面有一处淤血，像是被什么敲击过的，当然也有可能是在生前挣扎
或者是死后尸体搬运过程中撞击造成的。可是，这块淤血过于规则，不像是偶然可碰的。完了。完了。嗯。小二啊，你那边朴老太太他们家那脚印排查怎么样了？啊，还是在排查当中。哎，都别那么沉默呀，畅所欲言，都聊聊。啊，我目前呢还在排查现场男人脚印。唐凯说，朴老太现在状况不错，嗯、呃，估计应该马上就会苏醒。到时候呢，我们跟他复原一下现场，应该就能知道他到底是自杀还是被自杀。那琪琪姐呢？那应该应该是脑溢血吧。我曾经呢看过一个高智商的犯罪案例，讲的呢是一个物理学的教授想谋杀自己的妻子，然后每天晚上在他熟睡的时候啊，用高跟鞋轻轻敲击他的额头。最后呢，导致他颅内出血死亡的，不是教授吧？是个力学博士吧？哎，对对对对，他用的是共振原理，人体的器官都有属于自己固定的频率，他用的是和脑部血管相同的频率敲击，导致的血管共振，最后引起的大出血。原原来你也看过？我当然看过了，这是我们大学法医课上用来批判的臆想案例。啊？这些都是典型的网上伪科学杜撰，虽然脑洞很大吧，但是基本上是不可能实现的。为什么不可能实现？理论上也不是不可能。人体是一个非常复杂的系统，改变一个点，很有可能会造成意想不到的连锁反应。但是想要达到共振，必须得以绝对精准的匀速匀力的敲击，长时间保持和脑部血管相同的频率。单靠人力几乎是不可能实现的。最关键的，就是这个长时间，而且要反复尝试，尝试时间长短、力度大小。你说一个大活人，怎么可能乖乖的让你反复尝试？那可以在他睡着的时候。所谓的长时间，那就不是一天两天、一个晚上两个晚上那么简单。这个案子，夫妻双方啊，一直是处于分居的状态。这个妻子对丈夫有很重的防范心理。好像你之前说过，这个邵琪琪自从分居之后，就把家里的门窗都换了，门锁也换了，包括她死的当天，门也是反锁的。所以，行吧。小二，好，你继续，你那边继续排查啊！哎，金莲，干了一天了，早点回去休息。好，金莲，嗯、呃，你呢，可以继续坚持你的想法，别轻易放弃啊！咱们有什么事儿及时沟通，好不好？谢谢啊，你也回去休息，散会。哎，好嘞，去了。上车吧，我送你回去。不用，你都工作一天了，回去好好休息吧。有你这句话就行了。上车吧。真不用，我自己走走。要不然我陪你去看看朴阿姨。算了，我现在看见她也不知道该说什么。矫情，不管你了，走了啊。拜拜。拜拜。景天，景天，来，什么时候你找我？打打打打打打，这是一天到晚打打打。您说什么？这这这，一天到晚没完没了，烦死个人。
。呃，你去德国那事儿，别老批下来。我回头再说。金天，哎，金天。